முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய ஒரு செய்தி நாலாயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஏழாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஒரு போர்க்களம் எல்லாவுடைய தூதரவர்கள் அந்த போர்ல வெற்றி பெறுகிறார்கள் அந்த பரிசுகள் கனிமத்து பொருட்களை பங்கிடணும்னு நினைச்சு மக்களை எல்லாம் ஒன்று கூடக்கூடிய அந்த நேரத்தில் சகாபாக்கள் மக்களை தேடுறாங்க தேடும் போது அல்லாவுடைய தூதர் சொல்றாங்க நீங்க யாரையாவது தேடுறீங்களான உடனே புலானோ புலானோ புலானா நாங்க வந்து இன்னி நேரம் தேடி கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லி நவி தோழர்கள் சொல்றாங்க திரும்பவும் அல்லாவுடைய தூதர் கழிச்சு கேட்கிறாங்க மீண்டும் யாரையாவது தேடி கொண்டிருக்கிறீங்களா ஆமா இன்னி நேரம் தேடி கொண்டிருக்கிறோம் சொல்லி மீண்டும் தேடுறாங்க திரும்ப அல்லாவுடைய தூதர் கேட்கிறாங்க இப்ப வேற யாராவது தேடிட்டு இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி இப்பவும் தேடுறாங்க கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஆட்களை எல்லாம் இவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி லிஸ்ட போட்டு வந்து நபி தோழர்கள் நின்ட்டாங்க இப்ப யாரையாவது தேடுறீங்களா இல்ல என்ன தேடி முடிச்சாச்சு அல்லாவுடைய தூதர் சொல்றாங்க நான் ஜூலை பிப்ப தேடுறேன் அல்லாவுடைய தூதர் வரவங்களை எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க அவங்க கேட்கிறாங்க நீங்க தேடுறீங்களாம தேடிட்டு இருக்கிறோம் நீங்க தேடுறீங்களாம தேடிட்டு இருக்கிறோம் நீங்க தேடுறீங்களாம தேடிட்டு இருக்கிறோம் சொல்லும் போது கடைசியா தேடி முடிச்சாச்சுன்னு வந்து நிக்கிற நேரத்துல அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னாங்க நான் ஜூலை பிப்ப தேடிட்டு இருக்கிறேன் ஜூலை பிப்பு யாரு பெரிய அந்த சமுதாயத்துல அந்தஸ்து குறிவரா இருந்தவரா பெரிய லெவல்ல இருந்தவரா நல்ல அழகுல உள்ளவரா பெரிய திறமை வாய்ந்தவரா என்று எடுத்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அவரை பற்றி அதிசல்ல வரும்போது அவர் ரொம்ப குட்டையாக உள்ளவரு கருப்பு நிறத்தை சேர்ந்தவரு முகங்கள்ல வந்து இந்த பிம்பிள்ஸ் இல்ல இந்த மாதிரி அந்த தலும்புகள் உள்ளவராகத்தான் ஜூலை பிப்பு இருந்தார் ஒரு நேரத்தோட கூட அல்லாவுடைய தூதரை வந்து ஒரு பெண்மணிக்கு முடிச்சு கொடுக்கறதான பேச்சுவார்த்தை நடக்கின்ற போது அல்லாவுடைய தூதர் ஜூலை பிப்புக்கு முடிச்சு சொல்லி அந்த பேச்சுவார்த்தையை மாத்துறாங்க அப்ப அவங்களுடைய பெற்றோர்கள் வந்து இல்ல எங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லைன்னு போகும்போது அந்த பெண்மணி அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அவருடைய பரிந்துரை என்று சொன்னால் அதை நான் ஏற்று ஜூலை பிப்பை நான் மணந்து கொள்கிறேன் என்று சொல்லி அல்லாவுடைய தூதருடைய பரிந்துரைக்காக அந்த பெண் அவர்களை மனம் முடித்தார்கள் அந்த அளவுக்கு அழகு இல்லாம ரொம்ப சமுதாயத்தில் வந்து ஒரு குட்டையா இருக்கக்கூடிய அவரைத்தான் அல்லாவுடைய தூதர் அந்த போர்க்களத்தில் தேடிட்டு இருக்கிறார் நான் தேடுறேன் ஜூலை பிப்பை தேடுறேன் என்று சொல்லி அல்லாவுடைய தூதர் வெளிப்படையாவே சொல்றாங்க மீண்டும் தேடுகின்ற போது ஒரு இடத்துல ஏழு இறை மறுப்பாளர்கள் வெட்டி சாய்க்கப்பட்ட இடத்துல ஜூலை பிபா அவர்களும் வெட்டி சாய்க்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஷகிதாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இரண்டு கைகளும் இரண்டு கால்களும் வெட்டப்பட்ட நிலையில அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் தங்களுடைய மேடையில அவர்களை அப்படியே ஜூலை பிபை சுமக்கிறார்கள் சகாபாக்கள் சொல்றாங்க ஜூலை பிபுக்கு அல்லாவுடைய தூதர் கட்டியாக இருந்தார்கள் அவங்க அவங்க சுமக்கிறாங்க அல்லாவுடைய தூதரை பத்தி தெரியல நல்ல சிவந்த மேனி வரலாறு <laughs> அப்ப அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னாங்களே ரெண்டு பண்பு சத்தியத்தை ஏற்க மறுப்பதும் அடுத்த மனுஷனை கேவலமா நினைக்கிறது கணவனா இருக்கிறவன் மனைவியை நினைக்கிறது தந்தையா இருக்கிறவன் பிள்ளைய நினைக்கிறது முதலாளியா இருக்கிறவன் வேலைக்காரன் நினைக்கிறது தலைவனா இருக்கிறவன் தொண்டனா நினைக்கிறது எப்படியா இருந்தாலும் சரி அடுத்த மனுஷனா அவனுக்கு சில உரிமைகள் இருக்குது அதை நம்ம பேணி நடக்கும் இதை மறந்துட்டு அப்படிதான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மாதிரியான ஒரு இழிவான ஒரு நிலையில அந்த மனிதர்களை நடத்தக்கூடாது அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் மக்காவில இருந்து மதினாவுக்கு வராங்க மதினாவுக்கு வந்த பிறகு அந்த எப்படி மக்களை அழைப்பது தொழுகைக்கு அழைக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் வந்து மசூரா பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க மணி அடிப்போம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா இந்த கொம்புல வந்து மூங்கில வந்து சீவி அந்த ஊதக்கூடிய ஒரு முறை அணிக்கு இருந்தது அந்த மாதிரியான கொம்புகளை சீவி அந்த ஊதக்கூடிய நிலையில ஏற்படுத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லி மசூரா பண்ணும் போது உமரல் எல்லாம் சொல்றாங்க இல்ல மக்களை அழைக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில நம்ம ஏற்பாடு செய்யலான உடனே அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் பிலால் இருந்தாங்க பிலால போய் நீங்க வந்து மக்களை அலையுங்கள் என்று சொல்லி பிலால் அலையல்லாக ஏவுறாங்க அன்னைக்கு இருந்த நிலைமை எப்படி அரபின்னு சொன்னா அவங்க ஒரு உயர்ந்த ஸ்டேஜ்ல உள்ளவன் வெள்ளையில உள்ளவங்க சொன்னா அவங்க ஒரு உயர்ந்த ஸ்டேஜ்ல உள்ளவங்க இதே அல்லாவுடைய தூதர் அடித்து நொறுக்கிறாங்க அரபி அரபி அல்லாதவனை சிறந்தவன் கிடையாது வெள்ளையன் கருப்பனை விட சிறந்தவன் கிடையாது என்று சொல்லி அல்லாவுடைய தூதர் மாத்துறாங்க அல்லாவுடைய தூதர் எல்லாம் இருக்கிறாங்க பெரும் பெரும் சகாபாக்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க பெரும் பெரும் படை தளபதிகள் எல்லாம் இருக்க தான் செஞ்சாங்க அல்லாவுடைய தூதர் பிலால் அவங்களை அனுப்புறாங்க என்ன விஷயம் பாங்கு சொல்றதுக்கு பாங்கு நான் சாதாரண விஷயமா அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னாங்க இந்த பாங்கு சொல்ல வரக்கூடியவருக்காக நான் மறுமையில் பரிந்துரை செய்வேன் 
பாங்க சொல்றோமே யாரோ ஒரு சொல்லுவாரு இமாம் சொல்லுவாரு மோதனார் சொல்லுவாரு யாராவது சொல்லுவாரு நம்ம விட்டுட்டோம் அந்த வாங்கு சொல்லக்கூடியவருக்கு மறுமையில் நான் பரிந்துரை செய்வேன் நல்லா கூடிய தூதர் சொன்னாங்க இன்னொரு இடத்துல நல்லா கூடிய தூதர் சொல்லும் போது பாங்கு சொல்வதற்கும் முன்வரிசையில் நிற்பதற்கும் மக்கள் போட்டி போடுவாங்க எப்ப போட்டி போடுவாங்க அதனுடைய நன்மையை தெரிஞ்ச நன்மை தெரிஞ்சாதானே போட்டி வரும் நல்லா கூடிய தூதர் சொன்னாங்க ஜும்மாவுக்கு வந்து யார் முன்னாடி வராரோ அவருக்கு வந்து ஒட்டகத்துடைய குர்பானி கொடுத்த நன்மை நாங்க நன்மை தெரியல அதனால என்ன பண்றோம் எவ்வளவு கடைசியா வர முடியுமோ மிம்பர்ல இமாம் ஏறதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய மக்களாகத்தான் நம்ம இருந்துட்டு இருக்கிறோம் நல்லா கூடிய தூதர் அந்த நன்மை அறியக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் என்று சொன்னால் வாங்கு சொல்வதற்கும் முன்வரிசையில் நிற்பதற்கும் போட்டி போடுவாங்க எந்த அளவுக்கு போட்டி நடக்கும் சொன்னா நமக்குள்ள சீட்டு குலுக்கி போட்டுக்குவோம் யார் பேர் வருதோ அவங்க சொல்லட்டும் அளவுக்கு அவர்கள் தயாராகி விடுவார்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு உள்ள அந்த பாங்க உமர் இருந்தாரு அவுபக்கர் இருந்தாரு உஸ்மான் இருந்தாரு அலி இருந்தாரு பெரும் பெரும் தலைவர்கள் எல்லாம் இருந்தார்கள் அல்லாவுடைய தூதருடைய உறவுக்காரர்களா இருந்தாங்க பிலால நீங்க போய் சொல்லுங்க சொல்லி அல்லாவுடைய தூதர் கருப்பினத்தை சேர்ந்த பிலால் ரலியல்லாக அவர்களை வந்து பாங்கு சொல்ல அனுப்பினாங்க இந்த மாதிரி அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் மட்டம் தற்ற இடத்தையெல்லாம் அல்லாவுடைய தூதர் அடிச்சு நொடுக்குவாங்க இனி எத்தனையோ பேருங்க நாங்க அர்ச்சகர் ஆகணும்னு சொல்லி போராட்டம் நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க எங்களுக்கு அந்த உரிமையை கொடுங்க நாங்களும் வந்து மக்களை வந்து அந்த வழி நடத்தக்கூடிய அந்த வணக்க வழிபாட்டுல முன்னாடி நிற்கக்கூடிய அந்த நிலை எங்களுக்கு வேண்டும் அது என்ன ஒரு குலத்தா இருக்க மட்டும் என்று சொல்லி போட்டி போடக்கூடிய நிலையை நம்ம மற்ற இடங்கள்ல பாக்கிறோம் இங்க என்ன அல்லாவுடைய அதெல்லாம் இங்க கிடையாது யாரா இருந்தாலும் சரி உனக்கு அந்த உரிமை இங்க இருக்கிறது என்று சொல்லி அடுத்தவங்களை விட இன்னொருத்தர் தாழ்ந்தவர் கிடையாது நல்லா கூடிய தூது நிக்க வச்சாங்க இந்த பிறவியிலேயே குருடாக இருந்த உமி மக்தும் அவங்கள அல்லாவுடைய தூதர் பாங்கு சொல்லி நியமிக்கிறாங்க அல்லாவுடைய தூதர் ஒரு நேரத்தில் சொன்னாங்க விழால அவங்க பாங்கு சொல்லும் போது நீங்க சாப்பிட்டுக்குங்க புண்டுக்குங்க நீங்க பருகிக்குங்க என்று சொல்லி அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லிட்டு உம்மி மக்தும் சொன்னாருன்னா உம்மி மக்தும் சொல்ற வரைக்கும் நீங்க சாப்பிடுங்க குழு அசுரப்பு அது வரைக்கும் நீங்க சாப்பிடுங்க குடிங்க எல்லாமே செய்யுங்க உம்மி மக்தும் சொல்லிட்டாருன்னு சொன்னா அதோட நீங்க அத சாப்பிடறத நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அல்லாவுடைய தூதர் அவருக்கு ஒரு ஒரு உயர்ந்த ஒரு நிலைய வந்து அல்லாவுடைய தூதர் ஏற்ப எல்லாம் இருக்கிறாங்க நீ சாப்பிடியா சாப்பிட்டுட்டே இரு உம்மி மக்தும் சொல்ற வரைக்கும் தான் உனக்கு அவங்க சொன்னாங்கன்னு சொன்னா நீங்கள் வந்து உண்பதையும் பருகுவதையும் நிறுத்தி விட வேண்டும் என்று சொல்லி அல்லாவுடைய தூதர் அவங்களுக்கு ஒரு கிரேட கொடுத்து வச்சிருந்ததை பார்க்கும் இப்படி எடுத்து பார்த்தோம் என்று சொன்ன அல்லாவுடைய தூதருடைய அந்த வரலாறுகள்ல நிறைய விஷயங்கள் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் அந்த மக்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு அவங்கள வந்து ஒரு மட்டம் தட்ட நிலையில வைக்கவே இல்லை ஒரு நேரத்துலங்க ஒரு பெண்மணி இறந்து போயிட்டாங்க எத்தனை தடவை கேட்டிருப்போம் சகாபாக்கள் எல்லாம் அடக்கம் பண்ணிட்டே வந்துட்டாங்க அல்லாவுடைய தூதர் கேட்கிறாங்க இங்க அந்த அந்த அதிசிலே வருது கருப்பா உள்ளவங்க கருத்த நிற பெண்மணி எங்க அவங்கன்னு கேட்கும் போது அவங்க மௌத்தா போயிட்டாங்க நாங்க அடக்கிட்டோம் ஜனாசாவன உடனே அல்லாவுடைய தூதர் கேக்குறாங்க ஏன்பா ஏன் கிட்ட ஏன் சொல்லல இது ஒரு ஒரு பள்ளிவாசல கிளீன் பண்றவங்க ஒரு கீழ் நிலையில உள்ளவங்க சொல்லி அவங்க கருதுனதுனால மௌத்தா போன உடனே அடக்கிட்டு வந்துட்டாங்க இதெல்லாம் போய் அல்லாவுடைய தூதர் கிட்ட சொல்றது என்று சொல்லி மக்கள் நினைச்சிருக்கிறாங்க அல்லாவுடைய தூதர் ஏன் என்கிட்ட சொல்லல என்று சொல்லி வழக்கத்துக்கு மாற்றமா அவங்க போய் திரும்ப ஜனாசா தொலை வச்சாங்க நான் வாழ்ற காலத்துல ஒரு இறை நம்பிக்கை கொண்ட ஒருத்தர் மௌத்தா போறாங்க நடக்குது 
சரி என்னன்றது மாதிரி அவங்க கிட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்துறாங்க நாங்க வந்து இந்த மக்களுக்கு ஒரு நாள் ஒதுக்குங்க எங்களுக்கு ஒரு நாள் ஒதுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்களும் உங்க கூட சேர்ந்துக்கிறோன்ற மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துட்டாங்க நல்லா அப்படி தூதுக்கு ஆசை ஆயிருச்சு ஐயோ யார நம்ம எதிர்த்துட்டு இருந்தோமோ யாரு வந்து நம்மள எதிரிகளாக பார்த்து கொண்டிருந்தார்களோ அவர்களே இன்னைக்கு நம்மோடு சேர்ந்து கொள்கிறார்களே என்ற ஒரு ஆசையில அதற்கான ஒரு நிலையில இருக்கிறாங்க அவங்களோட அந்த பேச்சுவார்த்தையில இருக்கும் போது உம்மி மக்தும் ரலியல்லாக அந்த பக்கமும் போறாங்க கண் தெரியாத அந்த நபித்தோழர் அந்த பேச்சில் அல்லாவுடைய தூதருடைய குரலை கேட்ட உடனே சலாம் அலைக்கு யார சொல்லலான்றாங்க இதுதான் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி என்னடா இது நம்ம இவங்களதான் வந்து ஒரு இடம் இவங்களை ஒரு இடம்ன்ற மாதிரி பிரிக்கிறது தான் பேச்சுவார்த்தை இதுல போய் இவர் வந்து இப்ப வந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு மாதிரி சின்னதா ஒரு சலிப்பை காட்டிட்டாங்க இது அவருக்கு தெரியாது உம்மி மக்தும் எப்படி தெரியும் அவர் கண் பார்வை இல்லாதவர் இது அல்ல சொல்றான் அபச வத்த வல்ல என்று சொல்லி அல்ல அது ரொம்பாலுமே கண்டிக்கிற என்ன இது பழக்கம் இவங்க வரவங்க எல்லாம் வந்து இதுல இருப்பாங்க நினைக்கிறீங்களா நீங்க யார் வராரோ அவரை வந்து விரட்டி விடக்கூடிய நிலை இருக்கிறது என்று சொல்லி அல்லாஹ் ரப்புலாலையும் கண்டிக்கிறான் இந்த மார்க்கத்தை வளைந்து கொடுத்து இதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற நிலை இல்லை யார் வராங்களோ அவங்கள போய் நீங்க முகம் சுலிக்கிறீர்களே என்று சொல்லி அல்லாஹ் ரப்புலாலுமே அன்னைக்கே அதுக்கு ஸ்டாப் ஆகுது ஒரு புள்ளி வைக்கிறான் நம்ம இந்த மார்க்கத்தை பொறுத்த வரலாம் நீங்க வந்து அவரு மட்டமானவரும் சொல்லி அவரை ஒதுக்கக்கூடிய நிலை இந்த மார்க்கத்தில் இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லி இந்த இஸ்லாம் நமக்கு பல இடங்கள்ல நமக்கு சொல்லி தரக்கூடியத பாகம் இந்த அடுத்தவங்களை கிண்டல் பண்றது அடுத்தவங்களை கேலி செய்யறது அடுத்தவங்களை மட்டம் தட்டு இந்த நிலையை வச்சுக்கவே வச்சுக்காது இத நிறைய இடங்கள் எல்லா குடித்தது வந்து நமக்கு இதை கற்றுத்தருகிறார்கள் இவங்களை இல்லாம ஆக்கிடுவோம் இவங்களை ஒழிச்சிருவோம் யூசு பலை செல்லாம் வரலாறுங்க அவங்க வாப்பா நபி பிள்ளைங்க எல்லாம் நபிகளுடைய பிள்ளைகள் வாரிசுகள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னு சொன்னா யூசு பலை செல்லாம இல்லாம ஆக்கிடணும்னு சொல்லி ஒழிச்சிருந்து நினைக்கிறாங்க இது அல்ல நாடகம் அல்ல நம்ம நினைச்சா நடக்கிறது அது இன்னைக்கு நிறைய பேர் அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க கவி ஜமாத்து இல்லாம ஆக்கிடணும் இதை ஒழிச்சிடணும் எதுக்கு இது அல்ல நாடன் அல்லாவுடைய அருகில் இருக்கிற வரைக்கும் யாராலும் எதுவும் செய்ய இயல நினைக்கிறீங்க யூசு பலை செல்லாம அழிச்சிருவோம் சொல்லி மொத்த சகோதரர்களும் திட்டம் போடுறாங்க யூசு பலை செல்லாம அழைச்சிட்டு போறாங்க ஒரு இடத்துல போயிட்டு கிணத்துல தள்ளிட்டு அதுக்கப்புறம் வராங்க ஓனா தூக்கிட்டு போயிருச்சுன்னு பாப்பா கிட்ட வந்து சொல்லி கதை முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைச்சாங்க அல்ல என்ன பண்ணா காலத்தை அப்படியே சுத்த விட்டு இவர்கள் எல்லாம் போய் யூசு வலை இஸ்லாம் கிட்ட போய் உதவி தேடி நிற்கக்கூடிய ஒரு நிலை அல்லாகிறப்பலாலும் ஏற்படுத்தணும் இது ஏற்படும் நீ நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது இன்னைக்கு கவி ஜமாத்த நாடு எத்தனை முதியவர்கள் வராங்க எவ்வளவு அனாதை சிறுவர்கள் வராங்க எவ்வளவு வாழ்க்கை வக்கற்ற எவ்வளவு ஏழை மக்கள் வராங்க இதெல்லாம் பார்க்காம இது இருக்கக்கூடாது இது ஒழிஞ்சு போனோம் இது எப்படி முடியும் ரப்புலாலுமே நாடணும் யூசு பலை இஸ்லாம் அவங்க எல்லாம் வராங்க சகோதரர்கள் எல்லாம் வரும்போது அவர்களுக்கு மத்தியில உள்ள அந்த பொருளை போட்டுட்டு அவங்க தம்பி கலவாடிட்டார் சொல்லி அவர் தன்னோட நிக்க வச்சுக்கிட்டார் சொல்லிட்டு அறிந்தவனுக்கு மேல் அறிந்தவன் இருக்கிறான் நம்ம தான் பெரிய அறிவாளின்ற அந்த நிலை எந்த இடத்துல எடுத்துறாரு இது வந்து திமுக வரத்துக்கு காரணம் ஆயிரும் இவன் தான் இவன் இப்ப நேத்து வந்தவன் இவன் வந்து சாதாரண ஆளு இவன் எல்லாம் இதுவா அப்படின்ற அந்த திமுக வரவே கூட எப்ப நீங்க மட்டமா நினைக்கிறீங்களோ மட்டம் தட்ட நிலைக்கு வரீங்களோ சொர்க்கத்துக்குள்ள நுழையவே முடியாது அப்ப அல்லா அப்பலாலுமே யூசு பலை இஸ்லாம் வரலாறு சொல்லும் போதெல்லாம் அறிந்தவனுக்கு மேல அறிந்தவன் இருக்கிறான் நீ தான் எல்லாத்தையும் அறிந்தவன் நினைக்காத உனக்கு மேல ஒருத்தன் இருக்கிறான் என்பதை எப்பவுமே மறந்து விடாத என்று சொல்லி நம்மள வந்து நம்ம மனுஷ இந்த பண்பல வளர்ந்தா போதும் பெரிய நம்ம அறிவு இப்படி வந்துடவே கூட இப்ப டாக்டர் இருக்கிறார் போறாரு ஒரு நாலு வருஷம் படிக்கிறாரு மருத்துவ கல்லூரியில என்னென்னலாம் இருக்குதோ எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டாரு அதுக்கப்புறம் வேற நாட்டுக்கு போறாரு அங்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் படிக்கிறாரு இன்னொரு நாட்டுக்கு போறாரு அங்க ஒரு மூணு வருஷம் படிக்கிறாரு நிறைய படிச்சுட்டார் இப்ப இவருக்கு மேல அறிவாளியே இல்லையா கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வருஷமா நான் படிச்சுட்டே இருக்கிறேன் படிச்சுட்டே இருந்தா இவருக்கு அறிவாளியா போவாரு ஒரு காரை ஓட்டிட்டு போவாரு எங்கயா ஒரு சின்ன அடப்பு இருந்து நின்னுச்சுனாக்கா என்னன்னு தெரியாம நின்னுட்டு இருப்பாரு செல்போனை வச்சிருப்பாரு திடீர்னு ஏதாவது வேலை செய்ய என்னன்னு சொல்ல தெரியாது உனக்கு மேல சிலர் இருக்கிறாங்கன்றது புரிஞ்சுக்கணும் நான் தான் எல்லாம் தெரிஞ்சவன் நான் தான் எல்லாம் அறிந்தவன் என்ற அந்த மமதே அந்த திமிர் வந்து விட்டது என்று சொன்னால் என்னை விட இவன் கீழே இவன் இழிவானவன் என்ற நிலைக்கு நான் போனேன் என்று சொன்னால் சொருகத்துக்குள்ள நு
ஈமான் கொண்டவர்களே யா யூகல்லதீன ஆமனு நம்ம அழைச்சே சொல்றான் எனக்கு வந்த லெட்டர்னு வெச்சிங்களே என் வீட்டுக்கு என் லெட்டர் என் பேர்ல ஒரு லெட்டர் வருது பக்கத்து வீட்டுக்காரர் எடுத்து கொடுப்பனா இல்ல உங்க மேல் வீட்டுக்காரருக்கு என் பேர்ல வந்திருக்கு நீங்க எடுத்துக்கங்க இப்படி சொல்லி கொடுப்போமா என் பேருக்கு வந்த லெட்டர் நான் தான் படிப்பேன் எனக்கு வந்ததுன்னு நினைச்சீங்களே யா யூகல்லதீன ஆமனு ஈமான் கொண்டவர்கள் யார் ஈமான் கொண்டவங்க நம்ம தான் ஈமான் கொண்டோம் ஈமான் கொண்டவர்களை அழைத்து அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் சொல்லி காட்டுகின்ற நீங்க கேலி பண்ணாதீங்க கேலி பண்ணாதீங்க சொல்லிட்டு அதுக்கு அடுத்தது அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமி சொல்றான் ஒரு சமுதாயம் இன்னொரு சமுதாயத்தை கேலி செய்யாது அவன் உன்னை விட சிறந்தவனா இருப்பான் என்று சொல்லி அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் இறை நம்பிக்கை கொண்ட மக்களை அழைத்து அடுத்தவனை கேலி பண்றது கிண்டல் பண்றது நையாண்டி பண்றது இந்த வேலையை நீங்க வச்சுக்காதீர்கள் என்று சொல்லி ரப்புல் ஆலமி நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றான் அல்லாஹுடைய அந்த போதனைகளை ஏற்று நடந்து சொர்க்கத்தில் நுழையக்கூடிய அந்த பெரும் பாக்கியத்தை அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்று சொல்லி இதுவரை முடித்துக் கொள்கின்றேன் வாக்குறுத்துக்கு போனான் அனைத்து அலமதுல்லாஹி ரபிலா Allah